നമുക്കെല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് വിശക്കുമ്പോൾ വേഗം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് അല്ലേ മാഗി ഞാൻ എൻ്റെ രീതിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മാഗി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റും ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗ്രീൻ പീസ് നമുക്ക് പാക്കറ്റിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഗ്രീൻ പീസാണ് ഫ്രോസൺ അല്ല പച്ച ഗ്രീൻ പീസ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോവും കഴുകി എടുക്കുമ്പം അപ്പം അങ്ങനെ കഴുകിയെടുത്ത ഗ്രീൻ പീസ് മൂന്ന് പച്ചമുളക് നെടുകിയ കയറിയത് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനിച്ചിട്ടിയിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നുറുക്കി വെച്ചിരുന്ന ക്യാരറ്റ് സവാള ഗ്രീൻ പീസ് ഇത്രയും എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടുകയാണ് നമ്മളിത് എന്തായാലും വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കും അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് എണ്ണയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം പച്ചമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു നമ്മളിത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കുമ്പം ഒത്തിരി വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒത്തിരി കുഴഞ്ഞു പോകരുത് പച്ചക്കറികൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ എണ്ണയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാടത് വെന്തൊടയത്തില്ല ഇങ്ങനെ കഷ്ണം നമുക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും മാഗിയുടെ കൂടെ ഇനി ഈ വെജിറ്റബിൾസിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മാഗി മസാലയിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പച്ചക്കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം പാകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ മൊത്തം രണ്ട് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പാക്കറ്റ് മാഗിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൂന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റോളം ഈ പച്ചക്കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ഒത്തിരി വെന്തടയാൻ പാടില്ല പത്ത് മിനിറ്റോളം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിത് ജസ്റ്റ് വെന്തോന്നൊന്ന് നോക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി വെന്ത് കുഴഞ്ഞിട്ടില്ല ആവശ്യത്തിന് ഏകദേശം നല്ല ക്രിസ്പാണ് പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഉള്ളു നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു രീതിക്ക് നിങ്ങൾ പച്ചക്കറി വേവിച്ചെടുക്കുക ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ മാഗി ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും മിക്ക ആളുകൾക്കും മാഗി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഈ മൂന്ന് പാക്കറ്റ് മസാല കൂടി പൊട്ടിച്ചിടുകയാണ് നമ്മൾ ഈ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഈ മാഗിയുടെ മസാല പൊട്ടിച്ചിടാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളിലും ഈ ഇടുന്ന മാഗിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കിട്ടും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ ചില എനിക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ പച്ചക്കറിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടും ഞാൻ മാഗി വെറുതെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് എത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും വിശക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് എപ്പോഴെപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറില്ല കേട്ടോ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒരു മാഗി എടുത്തു അതിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടു അടുത്തതും എടുത്തു അതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒറം കൂടെ ഇടാൻ പോവാണ് മൊത്തം മൂന്നെണ്ണമാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇടുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ മാഗി ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പം ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നൂഡിൽസ് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഉടയാണ്ട് ഈ പൊടി പൊടി ആവാണ്ട് കിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഏകദേശം രണ്ട് മുതൽ രണ്ടര മിനിറ്റൊക്കെ മതി ഈ മാഗി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഒത്തിരി വെന്ത് കുഴ എനിക്കിങ്ങനെ ഒത്തിരി വെന്ത് ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് സേമിയാ പായസം പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ നൂഡിൽ നൂഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടില്ല അങ്ങനെ കഴിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലോണം ഇത് മാഗിയൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വേവിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഏകദേശം കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറുഭാഗം വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നൂഡിൽസ് തിരിച്ചു ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ മറ്റേ സൈഡും കൂടി നമുക്ക് കമഴ്ത്തി
അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രീതിക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വലിയറിയ കമൻസും അറിയിക്കുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ചാനലിൻ്റെ പേരും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലേ വീഡിയോസ് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ട